মসজিদে সবাইকে নিয়ে নামাজ পড়া গেছে যদিও আলহামদুলিল্লাহ শুকর আমরা মসজিদে নিয়মিত নামাজ পড়েছি জুমা পড়েছি তারাবি পড়ছি এটাও আল্লাহ তালার একটা বড় নিয়ামত আমাদের এক ভাই আফসোস করে বলতেছিলেন যে সবাই করোনায় ছুটি উপভোগ করছে কিন্তু আমরা মসজিদে যারা দায়িত্বে আছি আমাদের ছুটি নেই তা আমি ভাইকে বলেছি ভাই শুক্রিয়া আদায় করেন যে এই কঠিন সময় আল্লাহ তালা আপনাকে মসজিদ থেকে বের করে দেন নাই এটা উপলব্ধির বিষয় যে এই কঠিন সময়ে মসজিদ ওয়ালাদের খেলনা তালা মসজিদের সাথেই রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা যারা গেলাম আমাদের উপলব্ধি কেমন হওয়া উচিত কি মনে হয় অনেকে দেখলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন আশা তিনি ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শুক্রিয়া জানাব কেবল আল্লাহর যিনি তার গোলামদেরকে আবার মসজিদে ফিরিয়ে নিয়েছেন মসজিদ থেকে বের হয়ে আসছি আমরা সবাই যেতে পারছিলাম না এটা আমাদের জন্য চরম দুর্ভাগ্য ছিল এই উপলব্ধি বুঝ আমাদের নাই বলেই আমাদের এই সমস্ত কথাবার্তা আসে দিনই আবাদ ও দিনই কাজ করতে পারা এটা আল্লাহ তালার রহম না করতে পারা এটা মনে করা যে আল্লাহ তালার অসন্তুষ্টির কারণ এটা হাজরত মহাবিয়া রদি আল্লাহ তালানহর একটা ঐতিহাসিক ঘটনা আমাদের অনেকেরই জানা নিয়মিত তাহাজুদ পড়তেন তা একদিন ঘুম এর কারণে তাহাজুদ ছুটে গেছে হাজরত মহাবিয়া রদি আল্লাহ তালানহ সারা দিন কেঁদেছেন সারা দিন কেঁদেছেন হাজরত মুফতি তক ওসমানী হাফিজ আহ্লাহ হাজরত মহাবিয়া রদি আল্লাহ তালানহর এই কান্নার কারণ বনেছেন যে তাহাজুদ ছুটে যে গেলে কেন কান্না করবেন তাহাজুদ কি ফরজ ও আজিব সন্নত মহাকাদা নিশ্চয়ই না উম্মতের জন্যে কোনোটাই না নফল পড়লে অনেক সওয়াব কোরআনে কারিমে আল্লাহ তালা প্রশংসা করেছেন তাতে যা ফাজুন মানের মত রোজাকুন ওই আয়াতে তাহাজুদ পণ্য ওয়ালাদের সম্পর্কে আল্লাহ তালা প্রশংসা করেছেন কিন্তু কান্না করার মতো কোনো কঠিন বিষয় তো নাই এটা হয়তো মহাবিয়া কেন কান্না করেছেন হয়তো মুফতি সফির তকি ওসমানী হাফিজ আল্লাহ বড় দারুণ কথা বলেছেন হাজরত মহাবিয়ার কান্না করার কারণ হচ্ছে তাহার যুদ্ধ ছুটার কারণে না তিনি কান্না করছিলেন এই জন্যে যে না জানি এমন কোনো কাজ আমি করেছি যে আল্লাহ তালা আমাকে তার সামনে দাঁড়ানোর সুযোগ দেন নাই আজকে মুবারক সময় যখন আল্লাহ ডাকেন বান্দাকি আল্লাহ আমিন মুস্তাক ফির ফারুক ফির আল্লাহ আল্লাহ আমিন মুস্তার জকিন ফারুজকা এভাবে যখন আল্লাহ তালা ডাকতে থাকেন ওই মুহূর্তে ওই প্রবাহ মুবারক সময় তার যুদ্ধের টাইমটা ওই সময়ে আমি আল্লাহর সামনে হাজিরা দিতে পারি নাই এটা আমার ব্যর্থতা কেন হলো কেন আল্লাহ আজকে আমাকে বঞ্চিত করলেন কি আমি অপরাধ করেছি ওই জন্যে কান্না করেছেন আমরা অনেক ভাইকে যখন নামাজের দাওয়াত দিই ভাই আসেন তো অনেকে অজুহাত পেশ করে ভাই সময় নাই একটু ব্যস্ত আছে কাপড় চোপড় নষ্ট আমাদের বড়রা বলেন এই অজুহাতটা একেবারেই অজুহাত খামা খাই অজুহাতের একটা কথা আছে যে মানুষের তিনটা হাত হয় ডান হাত বাম হাত অজুহাত তৃতীয় হাতের আশ্রয় যারা নেয় তারা জীবনে কিছু করতে পারে না অজুহাত দেখায় কোনো আসলে কেউ মানে উপরে উঠতে পারে না কাপড় নষ্ট সময় নাই এটা অজুহাত বরং বড়রা বলেন তুমি নামাজ পড়ছ না এগুলোকে অজুহাত হিসাবে পেশ করো না বরং তুমি ভাবো চিন্তা করো এমন কি কাজ করেছ যে আল্লাহ সুবাহান তালা চান তোমার মতো বান্দা তার সামনে গিয়ে না দাঁড়াক আল্লাহ চান না এটা এই জন্য আল্লাহ তোমাকে দূরে সরাইয়া রাখছেন মসজিদগুলো যখন বন্ধ হইল তখন আমার কলিজার মধ্যে ওই বিষয়টাই বারবার বারবার আঘাত করতেছিল হ্যাঁ মালিক না জানি এমন কোন অপরাধ করেছি যে আল্লাহ তালা মসজিদ থেকে আমাদেরকে বের করে দিচ্ছে কিছু মানুষ তো নামাজ পড়েছে বেশিরভাগ মানুষ অনেক মানুষ মসজিদ থেকে আমরা বিরত ছিলাম বঞ্চিত ছিলাম না জানি আল্লাহ তালা কোন আমলের কারণে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন আজকে আবারও মসজিদ ওপেন হলো শুক্রিয়া জানাবো শুধু মসজিদ ওপেনের জন্য শুক্রিয়া জানাবো প্রয়োজনে কিছু নামাজ পড়বো কিছু আবাদত করবো শুধু এই কারণে যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে আবার ফেরত নিয়েছেন মসজিদ শুধু এই জন্য আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করবো যে আল্লাহ আবার সুযোগ দিয়েছেন আমরা আবার 
কেমন যেন লাগতো মসজিদে যেতাম আমি কেমন যেন লাগতো খালি শূন্য মসজিদ মুসল্লি ছাড়া জুমা পড়াইছি কেমন লাগছে কলি যেটা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে হচ্ছিল হত মুসল্লি নাই মুসল্লি ছাড়া মসজিদ এতিম এতিম নিজেকে অসহায় মনে হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ 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 আল্লাহ তাল আমাদের কোনো বুজুর্গদের দোয়া কোনো আল্লাহ আলার আমলের বরকতে আল্লাহ তাল আমাদেরকে আবারও ফেরত নিয়েছেন এই জন্য আল্লাহ তালা শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুক্র আলহামদুলিল্লাহ 